నువ్వు మంచు తెరలను తొలగి ముందు మున్ముందుకు సాగి వస్తున్న ఉదయ భానుని లేత కిరణమా అది కాదు అందించి వేసిన శాంత సుందర మూర్తి ఆయనే డాక్టర్ ఈమని శంకర శాస్త్రి విరిసిన పువ్వుల్లోను పసిపాపల ప్రకృతిలోని ప్రతి అందంలోనూ కళను చూడగలగడం ఆయన అలవర్చుకున్న ప్రత్యేకత పువ్వులు అయితే ఆయన స్వర విన్యాసం సంగీత ప్రపంచానికే అందం భగవత్వరూపంగా భావించే ఆయన కళారాధన ద్వారానే భగవదారాధన కూడా చేయవచ్చునని త్రికరణ శుద్ధి అలా కళాసాధన పేరుతో భగవదారాధన ఎన్నడూ విస్మరించలేదు క్రమం తనలో చైతన్యాన్ని కలిగిస్తుందని ఆయన చెబుతుండేవారు భార్య అర్ధాంగి కూడా అని నమ్మేవారు అందుకే అర్ధాంగిని కూడా సముచితంగా గౌరవించడం ఆయన ఆచరించి చూపిన నీతి కళాకారుడన్నవాడు బావిలో కప్పల పరిధులు విధించుకుని బ్రతకకూడదు తన చుట్టూ సమాజాన్ని తెలుసుకోవాలి మనకి ఆనందించే దృశ్యాలు ఎన్నో ఉంటాయి మనకి మన చుట్టూ ఉండే సుందరమైనది జగతి భగవానుడు ఎసిగిన బహుమతి ఇలాంటి ఒక అభిప్రాయం ఉన్న గేయ ఉందనుకోండి సంగీత నాదంతో ఎలా దీని బొమ్మ కడతారు మీరు మేజర్ నోట్ బాగుంది తర్వాత నిత్యం జరిగేటువంటి ఈ తాపత్రయమేనా దీనికంటే మించింది ఏదైనా ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనలు కలుస్తూ ఉంటాయి మరి దాంట్లో అటువంటి అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు మైనర్ ఉదాహరణకి అనుకోండి కలవరం ఎందుకు కలతను మనుగడి ఎటుంది కలవరం ఉండదు ఒక మంచి లైఫ్ సాంగ్ ఇలా మనకి లభ్యం అవుతుందంటే ముందు కవి మాటలు ఇచ్చిన మనం క్యూ నుంచి మాట్లాడటం ఉన్నా కవి కొంచెం బాధపడతాం ఇది ఒక కాంప్రమైజ్ చేయడంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో కవి కంపోజర్ ఇప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది బాగా వస్తుంది నా అభిప్రాయం నేను చేసిన సాంగ్ అవసరం మనసుకొని అమ్మదరిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చేయబోయేది కూడా తెలుస్తుంది తర్వాత మనం ట్యూన్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ట్యూన్ దీన్ని బట్టి వాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బలానా వాయిస్ పాడితే బాగుంటుంది ట్యూన్ వాళ్ళకి క్షుణ్ణంగా రిహర్సల్ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఆర్కెస్ట్రా ఉంది కదండి ఇంటర్లోడ్స్ ఆర్కెస్ట్రా ఇంటర్లోడ్స్ కంపోజ్ చేసి అది అయిన తర్వాత రెండు కలిపి రిహర్సల్స్ బాగా బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి 
ఈ బ్యాలెన్సింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు కట్టలు అందరూ బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నౌ వీ కెన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ లైఫ్ సప్తస్వర సమ్మేళనంతో కర్ణపేయంగా శ్రోతలకు వీనుల విందు చేయడంలోనే కాదు కూడా ఆయన ఆసక్తి చూపేవారు పిల్లలు అమాయకంగా అడిగే ప్రశ్నలకి లేకపోతే 
మంచి విషయాలు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు అంటుండేవారు అంతరంగం ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మనసుకు తోచిన కీర్తించుకోవడం మనసు చికాకుగా ఉన్నప్పుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇలా చదరంగం ఆడుకోవడం ఆయన కళ దైవదత్తమే అయిన కళాకారుడు అందుకే అతనెంత గొప్పవాడైనా తన సాటివాళ్లలో తోటివాడుగానే బ్రతకాలి అందుకు తోందోకోవాలి ఈ సత్యం గ్రహించారు కనుకనే ఆయన దాన్ని ఆచరణలో పెట్టారు తెలుగు జాతికి గర్వకారణం ఇలా ఎంతని చెప్పడం ఆయన గురించి ఆయన ఒక సందడి చేసే రాఘవి పంచి వైదిక సార్వభౌములుగా వారు సుప్రసిద్ధులు యావరాంధ్రకే కాదు యావత్ భారతానికి మాట ప్రపంచ దేశాలకు కూడా చిరపరిచితులు వారిని పరిచయం చేయవలసిన అవసరం లేదు కానీ ఆయనతో ముచ్చటించి నాలుగు మంచి విషయాలు మేము పోవాలని నమస్కారం శంకర్ గారు మీతో నాలుగు విషయాలు ముచ్చటించి మా ప్రేక్షకులకు సంతోషం మీ వీణ ద్వారా మీతో ముఖ ముచ్చటించి నాలుగు విషయాలు వాళ్ళకి తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో మీ దగ్గరకు వచ్చాను మీరు శంకర శాస్త్రి ఈమని శంకర శాస్త్రి అని ఇప్పుడు ఈమని శంకర సూర్య మాణిక్యాల రావు కానీ శంకర శాస్త్రిగా స్థిరపడ్డారు అందులోనూ శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రిగా స్థిరపడ్డారు ఇది ఎలా జరిగింది అసలు కృష్ణ ఆ రాగం ప్రత్యేకత ఏమిటి నాకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో సంవత్సరంలో మన మినిస్ట్రీ వారు యునెస్కో కోరారు ఆ అవార్డు ఏమిటంటే అన్ని దేశాల నుంచి టాప్ మ్యూజిషియన్స్ నేను ఆలోచించాను మన సంగీతం జడ్జెస్ అంటే జడ్జెస్ ఇంటర్నేషనల్ జడ్జెస్ ఉంటారు వాళ్ళకి మన సంగీతం ఏం తెలుస్తుంది కొంతకాలం రిమైండర్స్ రిమైండర్స్ రావడంతోటి సరే ఇంక మనం ఏం చేద్దామని రాగం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దానికి నాకు శంకరాభరణ రాగం గురించి రాగం చాలా రక్తి గమక విధమైనటువంటిది ఎట్లాగైనా ట్విస్ట్ చేయొచ్చు ప్యూర్ క్లాసికల్ అది ట్విస్ట్ చేయడానికి వీలైనటువంటి రాగం అందుకే ఆ రాగాన్ని వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ ఈ రాగం వైశ్యం అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని నేను ఈ రాగం స్థానం సురరాక్షదాన్ త్యాగరాజు గారి కంపోజిషన్ వాయించాను నాకు అవార్డు వచ్చింది ది బెస్ట్ నెంబర్ 
of the Yemen. Sera Pani Jinak San Manala Jari uh Union Lo Almatalo Jarigindi Akari Badalantawashi Wala Jason Lo Jari in the end or Tala publicity chest are recorded. ప్రోత్సాహం <laughs> నప్పుడు <laughs> దాతవరాయవలని <laughs> The scoop on that. The mother in Chivarda, Kapazo, Vindamala, with an inspiration which is okay. You got credit the government to the council. So, Palatu, mother, you can leave your I am going to go to the university and I fundamental I తర్వాత <laughs> 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 Magasantano lay the name, my mother, my mother, the Purana Sudanara Lakshano, Pamela, Pam. To the district physician, our knowledge, Magasantan, Will there is way in it twenty days? Tala number one matter. Sasia room concept me Chinatara Munchi Chalma Chitra Chitra Akti and Ho and Long Night. You put me to Parasitu, Apuna Parasitu, a Marpu or you punch on a chest of bounty. Chala like music, Mira Munji Abilasa Abilasa. In would I turn up to the light to the room? Even you know, my classroom of father, but that's not twenty Underpandish, 
సరేది జయజేరింద్ర మా నాయన గారి కొప్ప సింగర్ ఎప్పుడు కావాలంటే మా నేతి ఉద్యోగం రావడం కష్టం తప్ప మా అండ ఎప్పుడైనా మా వచ్చిన అని నాకు కొంత అనుభవం ఉంటుంది ఆర్కెస్ట్రా అంటే సరదా లైట్ మ్యూజిక్ అంటే సరదా దానివల్ల వీణా విద్వాంస ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఆర్కెస్ట్రా సోలోలో దానికి అలాగ నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది తర్వాత మళ్ళీ బిఏ చదవాలని బిఏ చదవాలని కాకినాడ వచ్చారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో సీటు ఇవ్వరు ఎందుకంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది కానీ నీకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇస్తాను సీటు అని నేను ప్రిన్సిపాల్ వస్తాను వచ్చి ఆయన వర్క్ చేయమన్నారు వర్క్ చేసినా చెప్పినా నీ జీతం నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో అలాగే ఆయన పాపం జాగ్రత్తగా నన్ను తీసుకుని తర్వాత బిఏ తర్వాత డైరెక్టర్గా చేసి ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేశారు తర్వాత క్యాష్ క్యాష్ గారి టైంలో గ్రేడ్లో జాయిన్ అవ్వమన్నారు సరే నేను సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఇది సంసారం హిందీ తెలుగు మంగళ హిందీ మిస్టర్ సంపత్ హిందీ ఇండియా రాణి తెలుగు ఇలా ఒక పన్నెండు చిత్రాల దాకా నేను మ్యూజిక్ సంగీత దశాబ్దాలు మూడు దశాబ్దాల కాలం ఆకాశవాణిలో పనిచేశారు అందులోనూ చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్గా మరి ఈ ఆకాశవాణిలో చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేసిన కాలంలో మీ వల్ల అక్కడ వచ్చిన కొత్త అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయి చాలా కొంచెం టఫ్ జామ్ ఉంది చేశాను నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి డిజర్వింగ్ గ్రేట్స్ డిజర్వింగ్ ఆర్టిస్ట్ గ్రేట్స్ ఇచ్చి తర్వాత ఆర్కైవ్స్ ప్రిజర్వ్ దానికి నేను ఫోర్ టైమ్స్ బేసిక్స్ ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ బిఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ చూలే వాళ్ళని రిజర్వ్ ప్రిజర్వేషన్ అన్ని ఆర్కైవ్స్లో ఉన్నాయి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్కైవ్స్ ఆర్కెస్ట్రా ఆర్కెస్ట్రా యూనిట్ తోటి మిత్రాస్లో పెట్టించాను ఇలాంటి చాలా పనులు చేయడానికి మీరు ఉత్తర ఉత్తర విదేశాలకు వెళ్ళడం దట్టించింది అక్కడ మీ అనుభవాలు ఏమిటి ఎటువంటి కాన్సెప్ట్స్ తో మీరు పాల్గొన్నారు అక్కడ సత్కారాలు అవి చేశారు ఆంధ్ర చేశారు మన ఇది గోల్డ్ అని కీ ఆఫ్ ది సిటీస్ అని ఇచ్చారు మొమెంటోస్ లాడ్ ఆఫ్ మొమెంటో విన్నారు వాళ్ళకి నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే మన సంగీతం గురించి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లెక్చర్ ఇచ్చేవాడిని యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్స్ కదా చాలా సంతోషించేవాడు తర్వాత ఒక గంట సేపు రెండు గంటలు వేణ వహించేవాడిని అలా ఈ మధ్యన పెద్ద టూర్ అది నలభై ఐదు కాన్సెప్ట్లు అమెరికా అమెరికా మీరు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళాను జర్మనీ వెళ్ళాను తర్వాత ఇటలీ తర్వాత సమర్కండ్ రష్యా కెనడా మరి అమెరికా ఉంది అనుకోండి ఇలాంటి చేస్తాం ఈ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉంది ఇంట్లో మర్చిపోలేని సంఘటన యునైటెడ్ నేషన్స్ లో కాన్సెప్ట్ వాయించడం ఏషియన్ సొసైటీ అని పెద్ద సభ చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ అది కాలేజీ హాల్ అని చాలా పెద్ద హాల్ ఆ హాల్లో నాకు చేరి పెట్టడం అక్కడ ఈ అదే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏషియన్ సొసైటీలో ఒకటి ఇది చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన వాటి వల్ల నాకు పేరు పేరు వచ్చింది క్రికెట్ గౌరవం జరిగిన వరకు ఇలాంటి పరిస్థితులు తర్వాత ఈ పాశ్చాత్య విద్వాంసులు ఎవరి తోట అయినా మీరు జూయేట్ అది వాయించడం కానీ లేకపోతే చాలా ఉన్నాయండి నేను జూయేట్ వాయించలేదు జహోది మినోహిన్ రోజ్ టాప్ పోవిచ్ అని పెద్ద సీన్లో ప్లేయర్ రష్యన్ ఇలాంటి వాళ్ళతో చిన్నతనంలో మరి కాలేజీ ఫీజు కోసం మీరు వెళ్ళి అడిగితే లేదు అని చెప్పడం మరి అప్పుడు మీరు ధైర్యంగా పెద్దలు రావాల్సిన వారిని ఎందుకు లేదండి నాకు కానీ మరి తర్వాత మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే మరి నాకు జైన్ ఎక్కడం చాలా భయం విమానం ఎక్కడం భయం అన్నారు అప్పుడు అంత ధైర్యం చూపించిన వారు వయసు వచ్చిన తర్వాత భయపడడం ఏమిటి అసలు మరి ఇంత భయంతో మీ అనుభవాలు కొంత చెప్తే బాగుంటుంది నిజమే కానీ ఒక పట్టుదల ఉంది నాకు 
నేను చిన్నతనంలో పసిపారం తగిన పారం దేగాయమ్మ పేటని ద్రాక్షారానికి మూడు నాకు కాకినాడ మొదటిసారి పట్టణం చూడటం కాకినాడ తర్వాత సరస్వతి గ్రామసభలు అజోధ్యత ఎంత గౌరవం ఉందా నువ్వు మనసు లేదో ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి ఇంకా ఆ ఊరంతా ముఖ్యమైనవన్నీ విదేశాలు చూస్తూ నాకు పిఆర్ కాలేజీ చాలా ఆకర్షించింది సరే ఇక్కడ చదవాలి మనం అనుకునే ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాను అన్నమాట పెద్ద పెద్ద గ్రామసభలు చేసేవారు అప్పుడు నేను ధైర్యంగా మా పెద్ద అక్కయ్య గారు నేను కాకినాడ వెళ్ళాను పిఆర్ కాలేజీ ఆయన అడిగితే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎవరండి రెక్లార్న్ హై స్కూల్ వెళ్ళండి చూస్తారు అని చూస్తుంటే గజ్జాగా సబ్బన్ లాంగ్ కోట్ వేసుకుని ఒక బజ్జీలో చిగురు పాటలు అంటే వస్తున్నారు ప్రిన్సిపల్ గారు ఈ కాలేజీ కంటే పెద్ద సరే ఇంక ధైర్యంగా వెళ్తారు ఏ దగ్గర చెప్పిన అడ్డెస్ట్ ఎందుకు మీకు మేము ఆయనతో మాట ఆయన నుంచి వింటున్నారు ఎవర్రా కురాడు అని అడిగారు సరే ఎవరో కురాదండి ఏమో అచ్చితం గారు అబ్బాయిట మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నారు అంటే ఎందుకు వచ్చేవారు నాకు సీట్ కావాలండి హెడ్ మాస్టర్ గారు అడిగినారు పల్లెటూరులో వాళ్ళకి సీట్ ఇవ్వమని చెప్పారు ఆయన వెంటనే ఆయన చూసి పడతావా అని పడతానండి పదో సంవత్సరం వచ్చి కాదు తర్వాత వన్ ఇయర్ ప్రాక్టీస్ చేసి కచేరీలో మనం సరే పాడమన్నారు మీ పేరు ఏమిటి అని అడిగి చాలు బాగుంది చాలా పెద్ద పేరే నో యువర్ యూ ఫ్రమ్ టుడే యువర్ శంకర్ షాస్త్రి ప్రసిద్ధి పొందారు తర్వాత మరి కాలేజీ సీటు కోసం ధైర్యంగా వెళ్ళారు మరి విమానం ఎక్కడం మీకు భయం అన్నారు ఎలాగైనా పిలిపించాలని పట్టుపట్టారు దానికి ఒక కమిటీ ఫారం చేసి డాక్టర్ కృష్ణన్ అని ఆయన ఢిల్లీ వచ్చి చెప్పారు ఆయన ఏం భయం ఉండదండి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కాస్త ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ బెల్ట్స్ ఉంటాయి కట్టుకుంటాను ఇలా చెప్పడం కూడా కొంచెం కన్విన్స్ అయ్యాను అనమాట వచ్చారండి ఇవ్వండి అంటే అందరికీ తెలుసు మీ ధైర్యం ముందు మూడు సార్లు నేను గవర్నమెంట్ వెళ్ళమంటే రిఫ్యూజ్ చేయడం రిఫ్యూజ్ చేశాను అది అందరికీ తెలుసుకుని చేయడం కారణం ఎలా అంటారు అడిగినా డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి దగ్గర పెట్టి ఉత్తరాలు రాస్తూ మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు శాస్త్రి గారు ఈ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఉద్ధృత యునైటెడ్ నేషన్లో శాంతి మంత్రం అని వాయించారు అది వాయించిన తర్వాత మరి కాకతాడి ఏమో తన ప్రభావం తెలియదు కానీ ఆ మర్నాడే శాంతి చర్చలు జరిగాయి దాని గురించి అక్కడ ఒకసారి వినిపిస్తే బాగుంటుంది నాకు చాలా కాలంగా యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఈ శాంతి మంత్రం వాయించాలని ఒక కోరిక ఒక డ్రీమ్ కింద వెళ్ళిపోయింది కానీ నాకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కెనడా అమెరికా కాన్సర్ట్స్ వచ్చాయి పి నరసింహ గారు ఉన్నారే ఆయన అండర్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆయన ఒక కాన్సర్ట్ అరేంజ్ చేశారు అప్పుడు